என்னோட கரியர் கவுன்சிலிங் செஷன்ஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குற முக்கியமான கேள்வி ஹவு கேன் ஐ பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் லைஃப் நான் வாழ்க்கையில் முன்னேறது எப்படி மேம் அப்படின்றது தான் அதுக்கான ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் இப்போ தான் கிராஜுவேஷன் முடித்த ஒரு ஃப்ரெஷ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜ்க்கு நெருங்கிட்டு இருக்க ஒரு சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாலும் சரி உங்களோட பேர்னிங் கொஷின் ஹவு கேன் ஐ பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்றதா இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கான ஆன்சர் காத்துட்டு இருக்கு டு அட்டைன் எனி சக்ஸஸ் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கான சக்ஸஸ்க்கான டெஃபினிஷனை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இல்லையா ஏன்னா சப் சக்ஸஸ் அப்படின்றது ஒரு சப்ஜெக்டிவ் டேர்ம் எனக்கு சக்ஸஸ் அப்படின்றது உங்களோட சக்ஸஸாக இருக்காது உங்களோட சக்ஸஸ் அப்படின்றது இன்னொருத்தவங்களோட சக்ஸஸாக கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ வெற்றி அப்படின்றது உங்களுக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் அதை டிஃபைன் பண்ணுங்கள் உங்களோட வெற்றி அப்படின்றது ஒரு நல்ல தகப்பனாக இருக்கிறதா நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்குறதா உங்களோட ஸ்டூ உங்களோட கிட்ஸுக்கு இல்லை ஒரு நல்ல அம்மாவாக உங்களோட குழந்தைகளை ரொம்ப ஹெல்தியாகவும் ரொம்ப சொசைட்டிக்கு நல்ல நல்ல இது செய்கிறவங்களாகவும் வளர்க்குறதா இல்லை உங்களோட ட்ரீம் உங்களோட சக்ஸஸ் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது உங்கள் வெற்றி அப்படின்றது ஒரு மேனேஜர் சிஇஓ இல்லை விபி அந்த லெவல் பதவிகளை அடையிறதா இல்லை உங்களுக்கான சக்ஸஸ் அப் அப்படின்றது ஒரு வீடு வாங்குறதோ ஒரு நிலம் வாங்குறதோ கார் பங்களா அப்படி வாங்குறதோ ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இருக்கிறதா இல்லை உங்களுக்கான சக்ஸஸ் அப்படின்றது காட் கிட்ட நெருக்கமாக கடவுள் கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமாக ஃபீல் பண்ணுறதா இல்லை ஹாப்பியாக உங்களோட டைமை இந்த ஏர்த்தில் என்ஜாய் பண்ணுறதா உங்களுக்கு சக்ஸஸ்னா என்ன அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுங்க அப்புறம் தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் இப்போ டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கான ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் எடுங்க இல்லை ஒரு ரெண்டு நாள் கூட யோசிங்க இதை பற்றி யோசிச்சு உங்களுக்கு சக்ஸஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுங்க அண்ட் தென் அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு சக்ஸஸ் வேணும் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணால் மட்டும் போதாது இல்லையா அதை அடையிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் டெவலப்மெண்ட் தேவை அந்த மைண்ட் செட் டெவலப்மெண்ட் என்ன உங்களோட எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த சக்ஸஸ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வெறி அந்த தீவிரத்தை ஏற்படுத்துறது அதை பற்றி பேசும்போது எனக்கு நான் படித்த ஒரு ஜென் கதை ஒன்று ஞாபகம் வருது அதாவது எல்லா விஷயங்கள்லையும் சக்ஸஸ்ஸை அடைஞ்ச ஒரு மகான் இருந்தாராம் ஒரு குருன்னு வச்சுப்போமே அந்த குரு கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போய் கேட்குறாரு குரு நீங்கள் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க நீங்கள் தொட்டதெல்லாம் தொலங்குது பிஸ்னஸ் பண்ணிங்க சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிட்டீங்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை நோக்கி போனீங்க அதுலேயும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க ஒரு ஹாப்பியான லைஃப் லீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் வித் யோர் உங்கள் மனைவி உங்கள் குழந்தைங்க கூடயும் ஹாப்பியாக இருக்குது சொசைட்டியில் எல்லாருமே உங்களை மதிக்கிறாங்க நீங்கள் நிறைய செய்கிறீங்க உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு நீ உங்களை நான் நிஜமாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் எனக்கும் அந்த சீக்ரெட் டு சக்ஸஸை சொல்லி கொடுங்க எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்துலேயும் சக்ஸஸ்ஸாக இருக்கணும்னு விரும்பலை ஏன்னா என்னோடய சக்ஸஸ்க்கான டெஃபினிஷன் அப்படின்றது எனக்கு வெற்றி அப்படின்றது நான் நிறைய காசு சம்பாதிக்கணும் நான் பணம் நிறைய சம்பாதிக்கணும் நான் மங்களா மாளிகை எனக்குன்னு ஒரு பண்ண வீடு எல்லாமே இருக்கணும் எனக்காக ஒரு கார் எல்லாமே இருக்கணும் எனக்கு வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது அப்படின்றது தான் அல்டிமேட் கோல் அதுதான் என்னோடய வந்து எய்ம் குறிக்கோள் அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட் போய் குரு கிட்டே கேட்குறாரு அந்த குரு சொல்கிறாரு ஓகே நீ ரொம்ப ஆம்பிஷனாக ஸ்டூ ஆம்பிஷனான ஸ்டூ ஆம்பிஷியஸான ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் தெரியல பட் எனக்கு ஒரு ஒரு நாள் டைம் வேணும் ஏன்னா எனக்கு நிறைய மீட்டிங்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நீ என்ன பண்ண நாளைக்கு காலையில் ஒரு நாலு மணிக்கு பீச்சில் வந்து என்னை மீட் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு போயிடுறார் இந்த ஸ்டூடெண்ட் குஷி தாங்கலை ஏன்னா எந்த ஒரு சும்மா கேட்டால் அந்த அந்த குரு வந்து சும்மா கேட்குறவங்களுக்கெலாம் ஈஸியாக அவரோட கன்சல்டேஷன்ஸ் கொடுக்க மாட்டார் அவரோட மென்டர்ஷிப் வேணும் அப்படின்னாலே அவங்க வந்து மாத கணக்கில் வருஷம் கணக்கில் வெயிட் பண்ணணும் பட் இவருக்கு ஒரு நாளில் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு இந்த ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப குஷி ஆகிட்டு அந்த நாலு மணிக்காக வெயிட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு தூங்காமல் கொள்ளாமல் எப்படி என்ன மாதிரி ஆன்சர் அவருக்கு கிடைக்க போகுது எப்படி அதை வச்சு பேர் பணம் புகழ் சம்பாதிக்கிறது அப்படின்றத ஏ அவர் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருக்காரு சரிங்களா 
குரு பொறுமையாக நாலு மணிக்கு கிளம்பி நடந்து வராரு அவர் பாட்டு நடந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை கண்டுக்காம நடந்து தண்ணிக்குள்ள நடந்து போயிட்ருக்கார் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒன்றுமே புரியல என்னடா இது எனக்கு நாலு மணிக்கு இங்கே வர சொன்னார் சீக்ரெட் டு சக்ஸஸ் சொல்லி தரேன்னாரு பட் இவர் பாட்டு நடந்து தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டுருக்காரு என்ன நடக்குது இங்கே நான் என்ன இங்கே ஸ்விம்மிங் கோச்சிங்காக வந்து சீக்ரெட் டு சக்ஸஸ் தெரிஞ்சுக்கையில் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்குள்ளே ஒரே குழப்பம் இருந்தாலும் குரு இல்லையா யாருக்குமே கிடைக்காத அரிய பாகியம் இவருக்கு கிடச்சிருக்கு அவர்கிட்ட இருந்து டிரெக்டாக அவரோட இன்புட்ஸ் வாங்கிக்கிறதுக்கு அவரோட சீக்ரெட் டு சக்ஸஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ இவரும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படியே பொறுமையாக நிற்கிறார் குரு பாட்டு நான் தண்ணியில் நடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்றாரு பின்னாடி திரும்பி பார்த்து கேட்குறாரு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை என்னப்பா அங்கேயே என்னென்னுட்ட என்னை பின்தொடர்ந்து வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்தொடர்ந்து வர சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு உள்ளே நடந்து போகிறாரு இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒன்றுமே புரியல ஐயோ எனக்கு நீச்சல் வேற தெரியாதே என்ன இந்த குரு பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்குள்ளே ஒரே மன போராட்டம் மன குழப்பம் ஆனால் அவருக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ் வேணும்னு நினைக்கிறாரு இல்லையா அதனால் சீக்ரெட் டு சக்ஸஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த ஞானிக்கிட்ட இருந்து அந்த குருக்கிட்ட இருந்து இவர் பாட்டு அவரை பின்தொடர்றார் முட்டி வரைக்கும் தண்ணி வந்துருச்சு ஆனால் குரு நின்ன பாடல்ல அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டே இருக்காரு இடுப்பு வரைக்கும் தண்ணி வந்துருச்சு அப்பவும் குரு நின்ன பாடல்ல அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்காரு கழுத்து வரைக்கும் இப்போ தண்ணி வந்துருச்சு இப்போ தான் குரு திரும்பி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை இங்கே வாப்பா என் பக்கத்தில் வந்து நில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒபீடியண்ட்டாக போய் பக்கத்தில் நின்று ஸோ குருவே நீங்கள் சொன்னது எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வியர்டாக இருந்தாலும் நான் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் செய்கிறேன் இப்போவாது எனக்கு சொல்லுங்களேன் சீக்ரெட் டு சக்ஸஸ் உங்களோட சீக்ரெட் டு சக்ஸஸ் அப்படின்றத ரொம்ப ஆர்வமாக இந்த ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறார் அப்போது குரு வந்து பொறுமையாக ஒரு முப்பது நிமிஷம் முப்பது செகண்ட்ஸ் அந்த கண்களை பார்த்துட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட கண்களை பொறுமையாக பார்க்குறாரு ஆழ்ந்த நிதானத்தோடவும் மகிழ்ச்சியோடவும் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை தொலைய தலையை அப்படியே பிடிச்சி தண்ணிக்குள்ளே முக்கிடுறாரு முக்கிட்டு விடவே இல்லை ஒரு நிமிஷம் ஆகுது ரெண்டு நிமிஷம் ஆகுது மூணு நிமிஷம் ஆகுது நம்ம வந்து த காற்றுக்காக தத்தளிக்கிறான் மூச்சு விட முடியாமல் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் என்னை விட்டுருங்க விட்டுருங்க விட்டுருங்கன்னு தண்ணிக்குள்ளேருந்து எவ்வளோ புலம்ப முடியுமோ புலம்புறான் கையை காலை அசைக்கிறான் அதை திமிடுறான் ஆனால் அந்த ஞானியோட பிடியிலேருந்து அவனால் விலக முடியல ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆனோன்னே பொறுமையாக அவன் தண்ணிக்குள்ளேருந்து வெளியே எடுக்கிறார் ஞானி ஸ்டூடெண்ட்டு மூச்சு ஆஸ்வாசம் ஆகுறான் அப்படியே அவனோட மூச்சை இழுத்து இழுத்து விடுறான் ஓகேங்களா இழுத்து விட்டுட்டு பொறுமையாக நிதானமாகிட்டு கேட்குறான் என்ன குருவே நான் சீக்ரெட் டு சக்ஸஸ் கேட்டேன் நீங்கள் ஒரேடியாக என்னை தள்ளி விட்டு இப்படி கொல்ல பார்க்குறீங்களே என்னது இது இங்கே நடக்குது நான் போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி கோவப்பட்டு பேசுகிறான் அதுக்கு குரு சொல்கிறாரு என்னப்பா தம்பி நீ வந்து என்கிட்ட சீக்ரெட் டு சக்ஸஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்ட நானும் இங்கே காலையில் உனக்காக எழுந்திரிச்சு வந்து உனக்கு அதை தானேப்பா சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன குருவே நீங்கள் நாலு மணிக்கு வர சொன்னீங்க கடலில் வந்து என்னை பாட்டு தள்ளி விட்டுட்டு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்றீங்களே என்ன நடக்குதுங்க எனக்கு கிளியராக சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவப்பட்டு கேட்குறார் அதுக்கு அந்த குரு சொல்கிறாராம் நான் உன்னை தண்ணியில் தள்ளி முக்கும்போது உன்னோட தலை முழுக்க அந்த தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும்போது இனி என்ன நினச்ச உன்னோட உடம்பு மனசு எண்ணம் எல்லாமே எதை நோக்கி இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறானா என்னோடய எண்ணம் மனசு எல்லாமே எப்போ எனக்கு காற்று கிடைக்கும் எப்போ நான் சுவாசிப்பேன் எப்போ எனக்கு அடுத்த டோஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் அப்படின்றத நினச்சி தான் இருந்தது குருவே அப்படின்னாரான் இதுதான் சக்ஸஸ்க்கான சீக்ரெட் அப்படின்ட்டு அந்த குரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட சொல்கிறாரு ஸோ நீங்கள் ட்ரீமை டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு என்ன கோல் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ஆக்ஷன் அது மேலே மேசிவ் ஆக்ஷன் எடுக்கிறது இல்லையா ஆனால் அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு மைண்ட் செட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது வேணும் உங்களோட எண்ணம் செயல் எல்லாத்துலேயுமே உங்களோட உங்களோட ஒரு ஒரு செல்லுமே எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆக்சிஜன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சக்ஸஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கணும் அண்ட் நவ் தேர்ட் பார்ட் என்னென்னா தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா மேசிவ் ஆக்ஷன் எடுக்கிறது உங்கள் கோல்ஸ் மேலே இமேஜின் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கீங்க ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க மேனேஜர் ஆகணும் அதே கம்பெனியில் அப்படின்றது தான் உங்களோட லைஃப் லைஃப் டைம் கோலாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோலாக இருக்கலாம் அதுதான் அதை அதை அடை
உழைக்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா அதுக்கான நிறைய செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கணும் அடுத்த லெவல் போகிறது எப்படி அப்படின்றத நினைக்கிறது மட்டும் போதாது அது அடுத்த லெவல் என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது மட்டும் போதாது அந்த லெவலை அடையிறதுக்கு தீவிரமாக முயற்சி செய்யணும் தீவிரமாக செயல்பாட்டில் இறங்கணும் அதுதான் தேர்ட் ஸ்டெப் யூ ஹாவ் டு டேக் மேசிவ் ஆக்ஷன் டுவேர்ட்ஸ் அச்சீவிங் யுவர் கோல் அது எப்படி பண்ணுறது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கீங்க மேனேஜராக ஆகிறது தான் உங்களோட கோல் இல்லையா இப்போதைக்கு ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோலாக ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுப்போமே இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவாக ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெரிய லெவல் ஸ்கில்ஸ் வச்சு எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தால் போதும் அந்த லெவலில் அந்த ஜாபை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் நீங்கள் போதும் அந்த ஜாபை நீங்கள் நல்லாவே பண்ணி முடிச்சிட முடியும் மேனேஜர் ஆகிறதுக்கு இது மட்டுமே போதாது அந்த ஜாப் பற்றின நாலேஜ் மட்டுமே போதாது ஒரு மேனேஜருன்றவர் ஆளுமை திறனோடு இருக்கணும் அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து எப்படி வேலை வாங்குறது ஹவு டு கெட் திங்ஸ் டன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அண்ட் தென் எப்படி ஒரு ரிசோர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா பத்து பேரையும் எப்படி ஆக்கியூபை பண்ணுறது அவங்களுக்கு எப்படி கரெக்டான ஒர்க்கை அலாட் பண்ணுறது அண்ட் தென் அவங்க கிட்ட இருந்து எப்படி ஒர்க் வாங்குறது அவங்களுக்கான ப்ரொடக்டிவிட்டி அவருக்கான ப்ரொடக்டிவிட்டி அவங்களோட டீம்க்கான ப்ரொடக்டிவிட்டி இதெல்லாம் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறது எப்படி கம்பெனியோட கோல்ஸை டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவரோட லீடர்ஷிப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ்லலாம் அவருக்கு நிறைய எக்ஸ்போஷர் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் இல்லையா ஒரு மேனேஜருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் இருக்கிற லெவல் வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் நீங்கள் அடைய வேண்டிய லட்சியம் ஒரு மேனேஜர் லெவல் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு கால கால வரையறை ஒரு டூ இயர்ஸில் நீங்கள் வேணும் அந்த மேனேஜர் பதவி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான ஆக்ஷன் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் என்ன மாதிரி புக்ஸ் படிக்கணும் நீங்கள் எந்த எதுலலாம் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அதை எப்படி இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆக்கிக்கலாம் எதுலலாம் நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவைஸ் ஆகணும் எதெல்லாம் உங்களோட ஏரியாஸ் ஆஃப் இம் ஏரியாஸ் தட் நீட்ஸ் யூனோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதை அனலைஸ் பண்ணி அதிலலாம் எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிறது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான முயற்சிகளை எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அது ஒரு புக் படிக்கிறதா இருக்கலாம் புக்ஸ் மூலமாக நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதா இருக்கலாம் ஒரு மென்டார் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறதா இருக்கலாம் ஒரு ஆல்ரெடி நீங்கள் விரும்புகிற நிலையாக அடைஞ்சவங்க கிட்ட உட்காந்து பேசி அதுக்கான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திக்கிட்டு அவங்கக்கிட்ட இருந்து இன்புட்ஸ் வாங்குறதா இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு செமினார்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்லைனா ஆன்லைன் எடுக்கேஷன் நீங்கள் அது மூலமாக ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில் செட்ஸ் பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதா இருக்கலாம் எப்படி உங்களோட கோலை ரீச் பண்ணுறது அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கான ஆக்ஷன்ஸ் அதுக்கான செயல்களை நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சக்ஸஸை டிஃபைன் பண்ணணும் சக்ஸஸ்னால் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட்டாக ஒரு கோல் வேணும் ஒரு ஐடியா வேணும் இல்லையா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் அந்த ஐடியாவை ரீச் பண்ணணும் அந்த கோலை அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றத தீவிரமாக நம்பணும் அது அதை மட் அதை நோக்கியே உங்களோட எல்லா ஃபோக்கஸும் இருக்கணும் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் அதுக்கான செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கணும் மேசிவ் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் ஒன்ல ஒன்ல நீங்கள் இப்போ இருக்கீங்க டென் அப்படின்ற நிலையை அடையணும் அப்படின்னா பத்து அந்த மார்க் அடையணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து அதுக்கான ஆக்ஷன்ஸை பத்து மடங்கு அதிகமாக எடுத்தீங்கன்னா தான் அந்த ஒரு கால கால வரையறை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல அதுக்குள்ளே உங்களால் அடைய முடியும் ஓகே அண்ட் தென் இந்த மூணு விஷயங்களையும் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் வில் பி யோர்ஸ் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் தேட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் காமெண்டில் உங்களோட சக்ஸஸ்னால் என்ன உங்களுக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சக்ஸஸ்னால் என்ன உங்களோட லைஃப்பில் பிக்கெஸ்ட் கோல் என்ன அப்படின்றத காமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட் எல்லாத்தையும் நான் படிப்பேன் அது ஒன்று ஒன்றுக்கும் நான் ரிப்ளையும் பண்ணுவேன் அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த கான்டென்ட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக்கும் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ